हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोकेस्टिक गेम्स एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल गेम्स और वी कैन से दैट स्टोकेस्टिक गेम्स वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल गेम्स तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन स्टोकेस्टिक गेम्स एंड पार्शियल ऑब्जर्वेबल गेम्स सो लेट सी वॉट इज स्टोकेस्टिक गेम्स तो स्टोकेस्टिक गेम क्या होते हैं स्टोकेस्टिक गेम होते हैं डायनेमिक गेम ओके okay, और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है रैंडमनेस जिससे आप क्या करते हो कॉइन का कॉइन फ्लिपिंग का अगर आप गेम खेलते हो तो कॉइन अगर आप फ्लिप करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा तो यहाँ पे रैंडमनेस इन्वॉल्व है ओके okay? और ऐसे गेम्स जिसमें रैंडमनेस इन्वॉल्व है उनको हम क्या बोलते हैं स्टोकेस्टिक गेम्स ओके okay? अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्टोकेस्टिक गेम्स आर टाइप ऑफ डायनेमिक गेम दैट इंक्लूड द इलेवेंट्स ऑफ रैंडमनेस रैंडमनेस okay, मतलब क्या स्टोकेस्टिक ट्रांजिशन बिटवीन गेम स्टेट एक गेम के एक गेम स्टेट से हमें दूसरे गेम स्टेट में ट्रांजिट करना है ओके दैट इज नथिंग बट योर रैंडमनेस एंड इट कैन हैव मल्टीपल प्लेयर्स मेकिंग डिसीजन ओवर अ टाइम तो स्टोकेस्टिक गेम्स में मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं और वो क्या करते हैं ओवर अ टाइम डिसीजन को मेक करते हैं या फिर डिसीजन बनाते हैं ठीक है द आउटकम ऑफ प्लेयर्स एक्शन डिटरमाइंड नॉट ओनली द इमीडिएट रिवॉर्ड बट ऑल्सो नेक्स्ट स्टेट ऑफ द गेम तो जो भी आउटकम रहेगा प्लेयर के एक्शन का जो ऑब्वियसली क्या देगा रिवॉर्ड तो देगा ही देगा प्लस वो डिटरमाइन क्या करेगा नेक्स्ट स्टेट ऑफ द गेम डिटरमाइन करेगा ओके सो वी कैन टेक द रैंडम इवेंट एग्जाम्पल लाइक कॉइन फ्लिप कॉइन फ्लिप में क्या होता है कॉइन फ्लिप में हम क्या करते हैं कॉइन को फ्लिप करते तो रैंडमली कौन सा आएगा हेड आएगा या टेल आएगा हमें पता नहीं होता है ओके सो उसी के लिए हमने गेम ट्री में एक नाम का जो भी नोड है वो एड किया है विच इज चांस नोड ओके चांस नोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नोड इन अ गेम ट्री वेर द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द रैंडम इवेंट ओके नॉट बाय द प्लेयर्स डिसीजन प्लेयर के डिसीजन के ऊपर नेक्स्ट स्टेट नहीं आता है नेक्स्ट स्टेट का पता है रैंडम इवेंट के ऊपर नेक्स्ट स्टेट हम लाते हैं ओके सिनार एग्जाम्पल अवर कॉइन फ्लिप इज मॉडल एज अ चांस नोड तो जो भी कॉइन फ्लिप हमारा है वो एज अ चांस नोड मॉडल हम करेंगे तो कैसे करेंगे किस कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे अभी हम देखते हैं नो यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर एग्जाम्पल विथ कॉइन फ्लिपिंग सो यू कैन स्टार्ट विथ द स्टेट एस वन ओके दिस इज वॉट यूर एस वन स्टेट यू कैन स्टार्ट विथ दिस स्टेट एस वन वी हैव प्लेयर ए एंड प्लेयर बी राइट प्लेयर ए कैन चूज द एक्शन बिटवीन ए वन एंड बी वन एंड प्लेयर टू कैन चूज द एक्शन बिटवीन ए एंड ए टू एंड बी टू सॉरी ओके सो आफ्टर देयर डिसीजन द गेम ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन अ कॉइन फ्लिप ओके तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपका क्या है चांस नोड है ओके तो चांस नोड क्या डिटरमाइन करता है फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी फॉर हेड एंड फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी फॉर टेल सिमिलरली फिफ्टी परसेंट फॉर हेड एंड फिफ्टी परसेंट फॉर टेल ओके एंड द आउटकम Coin outcome leads to different next states S2, S3 with associated rewards. So, जो भी उसका आंसर रहेगा तो ये आपकी एस टू एस थ्री है फॉर दिस अगेन दिस इज वॉट यूर एस टू एस थ्री ओके ऑल्सो इट इज हैविंग सम रिवॉर्ड फोर सिक्स नाइन सिक्स इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एज एन मेन नोड देन इट विल चूज द फोर वैल्यू फ्रॉम दिस राइट सो इन दैट वे यू कैन राइट एन एग्जाम्पल फॉर द स्टोकेस्टिक गेम्स ओके तो यहाँ पे तीन टाइप्स के नोड अवेलेबल है फर्स्ट है डिसीजन नोड्स ओके तो डिसीजन नोड का क्या मतलब है इट रिप्रेजेंट द चॉइसेस मेड बाय प्लेयर्स ए वन बी वन या फिर ए टू बी टू तो यहाँ पे ए वन बी वन क्या है चॉइसेस है ओके विच विल बी मेड बाय द प्लेयर्स नेक्स्ट है हमारा चांस नोड ओके तो चांस नोड क्या करता है इट रिप्रेजेंट द कॉइन फ्लिप आउटकम्स विथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज तो क्या प्रोबेबिलिटीज है एक तो आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट स्टेट को प्रिडिक्ट कर रहे हो स्टेट टू नंबर टू होगी या फिर स्टेट थ्री होगी एंड हम रिवॉर्ड्स को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके एंड लास्ट है हमारा टर्मिनल नोट दैट इज लीव रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेट विथ रिवॉर्ड तो फोर सिक्स नाइन सिक्स एट टू सेवन वन दीज आर द रिवॉर्ड वैल्यूज यूटिलिटी वैल्यूज ओके सो इन दैट वे यू कैन राइट एन एग्जाम्पल फॉर योर स्टोकेस्टिक गेम्स जहां की जहां पे रैंडमनेस इन्वॉल्व है नाउ कमिंग टू द पार्शली ऑब्जर्वेबल गेम्स तो ये गेम्स जो होते हैं इनके पास फुल नॉलेज नहीं रहती है करंट गेम स्टेट की करंट गेम स्टेट जो भी चल रहा है उसकी फुल नॉलेज नहीं है पार्शली ऑब्जर्वेबल पार्शली ही हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ओके सो इंस्टेड दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ओके तो प्रीवियस केस में रैंडमनेस के ऊपर डिसीजन होता था ओके okay? जो भी रैंडम आउटकम रहेगा उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेट प्रेडिट की जाती थी अभी यहाँ पे जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर हमें डिसीजन बनाना है 
ओके सो ऑफन थ्रू ऑब्जर्वेशन रेदर देन डायरेक्ट एक्सेस टू द फुल स्टेट तो ऑब्जर्व करके हम क्या कर सकते हैं डिसीजन कर सकते हैं ओके okay? यहाँ पे पूरा एक्सेस फॉर फुल स्टेट यहाँ पे नहीं रहता है ओके okay? तो एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो पार्शियल ऑब्जर्वेबल गेम्स की एग्जाम्पल है पोकर जो कि यहाँ पे क्या कर सकते हो आप अपने कार्ड देख सकते हो लेकिन अपोनेंट्स के कार्ड्स नहीं देख सकते ओके एंड हाइड सिट ए आई गेम्स भी क्या हो सकते हैं कैन बी एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल ऑब्जर्वेबल गेम्स क्योंकि वन प्लेयर हाइड्स एंड अदर सिक्स विद द लिमिटेड सेंस तो पर पूरा नॉलेज नहीं है कहाँ पे कोई छुपा है ओके लाइक वाइज यू कैन राइट द एंसर फॉर दिस पार्शियल ऑब्जर्वेबल गेम्स नाउ लेट्स कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन स्टोकेस्टिक गेम्स एंड पार्शियल ऑब्जर्वेबल गेम्स तो फर्स्ट है डेफिनेशन तो डेफिनेशन वाइज स्टोकेस्टिक गेम्स की गेम्स दैट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ चांस और रैंडमनेस फॉर एग्जाम्पल जहां पे डाइस रोल होता है शफल कार्ड आते हैं तो दैट कैन गिव यू द रैंडमनेस ऑफ ओके तो द गेम्स दैट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ चांस और रैंडमनेस वेर एज पार्शियल गेम्स द गेम्स वेर प्लेयर्स डू नॉट हैव कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम स्टेट और द अपोनेंट्स मूव तो अपोनेंट क्या मूव करने वाला है और कम्प्लीट गेम स्टेट की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है यहाँ पे ओके okay? किसमें पार्शियल ऑब्जर्वेबल है नाउ रैंडमनेस इज प्रेजेंट इन स्टोकेस्टिक गेम्स एक्शन और आउटकम्स आर पार्टी डिटर्मन बाय प्रोबेबिलिटी ओके तो रैंडमनेस से प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे तो एक्शन और आउटकम्स कैन बी डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी नाउ इन पार्शियल ऑब्जर्वेबल गेम्स नॉट नेसेसरी प्रेजेंट यहाँ पे रैंडमनेस होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है अनसर्टर्निटी कम्स फ्रॉम ब्लैक ऑफ विजिबिलिटी नॉट रैंडमनेस अनसर्टर्निटी तो है क्या आउटपुट होगा आउटकम क्या रहेगा ये पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्शियली ऑब्जर्वेबल है यहाँ पे लैक ऑफ विजिबिलिटी है कम्प्लीट स्टेट हम नहीं देख सकते लेकिन रैंडमनेस के बिकॉज ऑफ रैंडमनेस यहाँ पे अनसर्टर्निटी नहीं है लैक ऑफ विजिबिलिटी के ऊपर या फिर लैक ऑफ विजिबिलिटी की वजह से यहाँ पे अनसर्टर्निटी uh, है ओके नाउ चैलेंज क्या होगा फिर स्टोकेस्टिक गेम्स का इट रिक्वायर्स हैंडलिंग अनसर्टन आउटकम्स एंड प्लानिंग विथ प्रोबेबिलिटीज तो यहाँ पे जो भी अनसर्टन आउटकम्स आएंगे उनको हैंडलिंग करने के लिए ये चैलेंजिंग है नाउ इट रिक्वायर्स गेसिंग हिडन इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजन विथ इनकम्प्लीट डेटा तो जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन है वो गेस करना है सेंस करना है एंड वी हैव टू मेक डिसीजन विथ द इनकम्प्लीट डेटा दैट कैन बी द चैलेंज इन पार्शियल ऑब्जर्वेबल गेम तो एग्जाम्पल है बैक गैमन ड्यू टू डाइस बिकॉज बैक गैमन ने हमें डाइस यूज किया जाता है डाइस अगर हम फ्लिप करते हैं थ्रो करते हैं तो हमें पता नहीं है होता है कि कौन से नंबर पे आएगा ओके तो रैंडमनेस इज इन्वॉल्व इन दिस या फिर हम कॉइन फ्लिपिंग का भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं ओके कॉइन फ्लिपिंग गेम सिमिलरली पार्शियल ऑब्जर्वेबल आप लिख सकते हो पोकर पोकर मीन्स द कार्ड गेम आप जो कि जिसमें आप क्या कर सकते हो आप खुद के कार्ड देख सकते हो अपोनेंट के कार्ड नहीं देख सकते ओके या फिर हाइड एंड सिक टाइप गेम्स भी ऑल्सो कैन बी द एग्जाम्पल फॉर पार्शियली ऑब्जर्वेबल गेम्स नाउ ए आई स्ट्रेटेजी कौन सी होगी तो यहाँ पे प्रोबेबलिस्टिक डिसीजन मेकिंग चाहिए होगा इन स्टोकेस्टिक गेम्स एंड यहाँ पे इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म ओके तो यहाँ पे कुछ हमें प्रेडिक्ट करना है या फिर हमें कुछ इन्फर करना है फ्रॉम द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये ऐसा इसका आउटकम हो सकता है हमें डिसीजन इनकम्प्लीट डेटा के ऊपर बनाना पड़ता है ओके सो दीज वेर द डिफरेंसेस ऑफ Stochastic games and partially observable games. If you want to download these notes, you can download these notes from www.topstudymaterial.com. And if you like this video, please share, subscribe, and hit the bell icon so that you will never miss the next video. Thank you for watching.